Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. On a eu quelques annonces ces deux dernières semaines concernant la licence My Hero Academia. Dans cette vidéo, on va se décortiquer les sorties du mois de juillet et du mois d'août. On n'a pas toutes les photos, on n'a pas tous les visuels de ce qui va sortir. Mais je peux déjà vous dire qu'on aura de la Cube Skate, on aura euh, de la Prize en général, mais on aura aussi non pas une, mais deux Zichiban Kuji prévues pour le mois de juillet. On se fait ça ensemble, c'est parti On commence tout de suite avec de la Prize du coup de Shoto Todoroki dans la gamme Break Time, hein, un petit temps de repos, hein, voilà, Break Time. On a dans cette gamme une particularité, c'est de voir des personnages en mode tranquillou pemper, assis, posés, euh, en train d'attendre, en train de réfléchir ou quoi que ce soit. Là, pour le, le coup, on a une Shoto qui... Vraiment pas ouf, hein. <rire> honnêtement, voilà, je sais pas combien ça mesure ces figurines. Bon, de dos, ça passe, hein, franchement, regardez là, voilà. Bon, à part la jointure qu'on voit là. Au niveau des couleurs, c'est impeccable. Bon, regardez le, 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 le poignet là, ça, ça déborde un petit peu au niveau de, de, de la peinture. Mais au niveau du choix de la palette de couleurs, ça a l'air plutôt cool. Euh, J'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus brillant sur euh, l'espèce de plastron là, pour donner l'effet euh, un peu euh, plastique. Et là, euh, ouais, voilà, quand vous voyez le visage de, du petit Shoto de Doroki, euh, bah, on le reconnaît pas énormément. Cette gamme, du coup, on a eu déjà euh, d'autres personnages dans cette gamme. On a eu, enfin, euh, on a eu, on, ça va sortir, je crois, hein, ça sort les mois précédents. Euh, du Izuku Midoriya qui, qui n'est pas ouf aussi hein, en termes de, de palette de couleurs, ça fait un peu palo, un peu un plastique de mauvaise qualité, au niveau des chaussures c'est top par contre, hein. au niveau des chaussures, euh, l'effet métallique non usé, hein. euh, on dirait que voilà vraiment ils sont propres hein, du coup hein, les, les personnages sur euh, cette gamme. Euh, voilà, voilà, de l'autre côté ça donne ça pour le use de commune derrière, ou la jointure au niveau du bras là, Wouhouhou. Donc ça, ça sort pas en juillet, ça sort un peu avant, je sais plus vous dire, euh, ça sort très certainement en avril ou en mai ou en juin, je sais pas, un délire comme ça. On aura aussi du coup du Bakugo, pareil, avant hein, la château, la château c'est ce qui sort en juillet. Euh, du coup, euh, mais j'ai voulu vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire, en, ce que vous pouvez matcher euh, avec, du coup, avec la, la Shoto, donc la Bakugo et la Izuku Midoriya. Ensuite, on aura, comme je vous l'ai dit, de la Q Posquette avec deux coloris pour euh, Denki Kaminari, voilà, j'ai oublié son prénom, comme d'hab, euh, avec une couleur euh, plutôt terne de ce côté-là. Et une couleur un peu plus flashy de ce côté là Alors c'est un personnage qui euh, utilise l'électricité Donc je trouvais ça cool d'avoir euh, un effet si tu veux euh, Pour ici un effet un peu plus mat, un peu plus voilà Et ici un effet un peu plus brillant comme si il avait lancé son éclair Et qu'il y avait la lumière de son éclair euh, qui, euh, qui l'éclairait Du coup il a forcément des couleurs un peu plus flashy C'est vraiment cool Les cues posquettes depuis le début, bah, j'adore cette, euh, cette gamme, on a vraiment euh, voilà, une gamme de qualité euh, avec euh, une proposition euh, spéciale, hein, avec un visage très kawaii, hein, un visage très euh, mignon, quoi, avec de gros yeux et tout ça. Hein, voilà, pour les gonzesses qui aiment bien hein, Denki Kaminari, je suis sûr que vous le kiffez sous cet aspect. Euh, et euh, vraiment, même au niveau de, 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 du sculpte du corps, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est une figurine qui vaut 30 euros maintenant. Je sais pas, la gamme, euh, elle est super cool, j'adore, mais ça reste cher pour ce que c'est. C'est con, considéré comme une prize hein, pour ce genre de, de figurine. On passe à la suite, du coup, on arrive au Zichiban Kuji, l'Ichiban Kuji My Hero Academia. Fight On, essentiellement centré sur Bakugo et euh, Izuku Midoriya, comme vous pouvez le voir. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je, je, je... C'est toujours les mêmes personnages. Il n'y a même pas Shoto cette fois-ci. Ils sont même pas euh, embêtés à mettre Shoto. Il y aura pour le lot A en Master League Figure Motion. Nouvelle gamme hein, pour My Hero Academia. Figure Motion, donc c'est Master League avec une déclinaison figure motion de 23 cm comme vous pouvez le voir juste ici on a euh, je pense que figure motion ça doit être pour les effets euh, d'éclair, les effets d'énergie, les effets d'explosion, les effets ça doit être peut-être ça 
euh, à voir. En tout cas, il n'y a pas de tête interchangeable. Il n'y a pas euh, de, 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 de défait euh, plus euh, travaillé sur la figurine. Quoique, on a quand même quelque chose de quand même pas mal travaillé. On va tout de suite décortiquer ça. Regardez au niveau des choses. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, les choses. Regardez-moi ça. Un effet usé euh, comparé à la, la, la chose qu'on a vue euh, tout à l'heure dans la gamme Break Time. Ah, là, vraiment, on a quelque chose de euh, super, super beau. Euh, on a quelques impacts, quelques incratinures. Les déchirures au niveau des vêtements sont super bien faites. On a une figurine, ok, dans la pose euh, globale. C'est quelque chose qu'on a l'impression d'avoir déjà vu euh, pour euh, les figurines de cette licence. Mais, euh, on ne pourra pas dire, le bas est extrêmement travaillé. Le haut me paraît un peu moins travaillé, sauf au niveau du masque qui est très bien fait, au niveau du gant aussi qui est pas mal du tout. Euh, et les effets, euh, qu'est-ce que je pense des effets Bon, ça, ça sont fouets noirs, hein, je crois. Euh, les effets ne sont, euh, sont pas ouf, hein, en tout cas. J'aurais peut-être aimé avoir quelque chose de plus, euh, de, de, de plus exagéré. Hein, c'est trop petit euh, pour... Euh, si si, 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 si c'est bien la caractéristique de la gamme, c'est-à-dire figure... Motion, j'aurais aimé qu'ils qu en fassent plus en fait. La palette de couleurs est très très bien choisie, comme d'habitude pour les figurines de My Hero Academia en, en Ichiban Kuji. Euh, on passe tout, du coup à la suite. Le visage, je ne vous ai pas parlé du visage, le visage est très accurate. Hein. Je trouve vraiment euh, le visage très très bien. Euh, le shading euh, au, euh, au niveau de, de, la, 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 pardon, de, la, de la peinture, impeccable aussi. Euh, vraiment, la ceinture aussi est bien. Hein. Euh, très très belle figurine. Hein, pour ceux qui n'ont pas de Izuku Midoriya, pour ma part, j'ai une Super Master Star Spice. Et ça me suffit amplement. Ensuite, du coup, on aura de... du lot B, du coup, sur Bakugo. Bakugo qui a l'air un peu plus propre hein, que, euh, que Izuku Midoriya. 24 cm Master Lease, toujours figure motion, avec une petite explosion. Alors. Est-ce qu'on peut l'enlever Est-ce qu'on peut la, la, la laisser Est-ce qu'on peut la, la, la... Enfin, je sais pas, euh, interchanger avec une main, je sais pas, à voir, hein, je, 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 cette gamme euh, m'intrigue un peu. J'attends de voir un peu plus de photos euh, concernant cette gamme. Malheureusement, j'ai attendu d'avoir plus de photos pour sortir la vidéo, et j'en ai pas eu. Donc du coup, bah, j'ai pris des photos promotionnelles sur le site de BP Navy. On a quand même pas mal de petits impacts au niveau des euh, genouillères, au niveau du pantalon. Le shading n'est pas oufissime. Par contre, on a une peinture mat euh, sur la, la, la figurine euh, bah, globalement. Hein. L'effet d'explosion, bof. Je ressens pas du tout l'effet d'explosion tant dans le sculpt euh, que dans euh, la, la peinture. Enfin, voilà. Le regard est bien fait, le regard est super beau, les cheveux, j'aurais aimé avoir un peu plus de shading au niveau des cheveux, j'ai l'impression que la palette de couleurs au niveau des cheveux n'est pas super bien choisie pour cette figurine, tout du moins. On est euh, du coup sur la saison 5 hein, avec euh, les, euh, les, euh, les combinaisons, les, les, les tenues de héros, euh, où bah, on est en hiver hein, je crois en cette saison là. Hein. Donc euh, voilà les petites grenades, bon, enfin voilà, sans, 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 sans plus pareil, la pose, on a l'impression d'avoir déjà vu cette pose. D'ailleurs, cette gamme, cette euh, série du Chiban Kuji, au niveau des poses, c'est du déjà vu. Donc là, on est sur le lot C, le bas, c'est exactement le même que celui euh, du lot A. Mais par contre, le haut, j'aime bien, on a une proposition différente. Alors, je trouvais que le haut n'était pas suffisamment travaillé sur la figurine. Euh, précédente du lot A en tout cas et là le haut je trouve qu'il est beaucoup mieux travaillé beaucoup plus travaillé franchement c'est beaucoup plus beau euh, j'aime bien la petite cicatrice sur le bras les impacts la couleur différente pour montrer euh, bah, une espèce de brûlure ou un délire comme ça tous les petits stris là pour vraiment montrer les impacts au niveau même de la combi c'est quand même vachement mieux le masque est un peu euh, usé voire euh, corrosé hein, avec euh, de la corrosion sur le masque j'ai l'impression euh, ou sinon c'est son, son caca de nez qui a coulé <rire> le, le visage impeccable Les, euh, le, les, les ombrages, les shadings superbes euh, Voilà, là euh, j'aurais mis plutôt ça en lot A Alors cette fois-ci c'est une Master Lease de 23 cm Stillness Alors, Stillness, bah euh, je sais pas Dans un style spécial, euh, Stillness, voilà Je sais pas pourquoi cette gamme là, figure euh, Stillness ou figure, euh, c'était quoi encore Figure euh, Motion, hein Stillness en Motion, 
Euh, m'intrigue, m'intrigue à voir ce que euh, les prochaines figurines pourront donner parce que je trouve que là, c'est pas euh, oufissime en termes de... Enfin, euh, on, on, on sait pas trop en fait, on sait pas trop ce que ça veut dire. Pareil ici, le Bakugo, bof, hein, tout à l'heure il avait un bras, euh, il avait la main comme ça et le bras comme ça. Euh, là, il a la main sur le truc et euh, ouais, bah, la main sur la taille et puis le, le point fermé. Stillness, je vois pas le, 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 le stillness, je, je comprends pas, donc là il a pas son masque, hein. euh, son masque il est juste ici, pas mal, pas mal aussi, les gants sont pas ouf, hein. je j'aime pas trop euh, comment là les gants ils sont faits, on dirait un cosmonaute, les, les parties métalliques j'aime bien ici, euh, voilà, encore une fois on a l'impression que c'est une figurine, euh, comment dire, du déjà vu, hein, déjà vu dans la pose euh, et tout ça, euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai Ouais, donc j'ai ça, on a les figurines, euh, du coup, exposées comme ça. Et euh, on a un visuel de euh, la Last One, hein, juste ici. Tac, là. Euh, désolé, je peux pas mettre plus à, à gauche. Euh, en fait, c'est Bakugo du lot euh, B, hein, en, en version couleur métallique, chromée, satinée, tout ce que tu veux. Brillant, euh, voilà. Ensuite, on a du coup les autres lots. Alors... Je, 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 je saurais pas vous dire, on a des trucs qui a l'air plutôt euh, sympa, euh, mais là j'arrive pas à voir, je sais pas lire le, le japonais, donc enfin euh, voilà quoi. On a des, je crois des trucs pour les bagages, un hein, délire comme ça ici, et là on a des petits personnages, hum, voilà. Euh, voilà, sans plus, euh, le reste de l'Ichiban Kuji ça m'intéresse pas, l'Ichiban Kuji en elle-même... Ça m'intéresse pas plus que ça. Peut-être le petit euh, Izuku comme ça. Ça peut être sympa. Avant de passer à la dernière Ichiban Kuji, on a du coup The Evil Vilain de Shigaraki Tomura qui euh, sortira en août, je crois. Je sais plus. En août ou en juillet. <rire> voilà, là, j'ai rien préparé. Euh, comme d'hab. Euh, après, on va dire que mes vidéos ne sont pas travaillées. <rire> euh... On a un petit Shigaraki Tomura dans une pose très dynamique qui fonce euh, vers l'avant. J'aime bien. Alors, il y a un mais, mais je vous le dis à la fin. Euh, la palette de couleurs est plutôt bien choisie. Donc, c'est une prize. Hein. C'est pas une grande figurine. C'est une figurine de 25 cm grand max. C'est pas moins, même beaucoup moins. Ouais. Ce serait plus du 20 cm. Euh, avec son regard, enfin son visage dégagé. Il n'y a pas de main sur son visage. Donc ça c'est plutôt cool, on voit du coup les, les, les stigmates un peu sur sa, sur sa bouche et tout, euh, franchement c'est cool, euh, le dessous euh, des chaussures euh, sont travaillées et tout ça, je rigole, pourquoi Parce que bah, comment cette figurine va tenir de vous hein Il est, Elle est où la tige Elle va être où la tige Parce que là on a les figurines dans tous les angles et je ne sais pas comment ils vont placer la tige, est-ce que ça va être juste un trou ici par exemple euh, et une tige ici qui vient tenir le genou Normalement ça devrait être peut-être plus une tige dans la fesse hein, Dans une des fesses là, mais là je vois pas de trou Je, je, je sais pas comment cette figurine va tenir Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire Donc voilà pour cette petite prize Et on va passer à la dernière Ichiban Kuji une surprise, hein, une surprise, euh, euh, Ichiban Kuji, Mairo Academia, euh, les... Enfin, euh, je sais pas si c'est euh, une gamme que je connais déjà, euh, mais en tout cas, c'est un procédé qu'on connaît déjà. Et il s'agit du coup de l'Ichiban Kuji Dioramatics. Dioramatic. Hein Donc, euh, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, on peut voir le visuel juste là. Où on a euh, un diorama, hein, forcément, euh, dioramatix, on a un diorama de... Enfin, euh, on va se centrer sur le, 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 le personnage de Izuku Midoriya en train de d'armer un smash, hein, comme c'est écrit juste en dessous, smash, euh, avec euh, l'école Yue euh, juste en dessous, qui euh, n'est pas coloré euh, comme... Enfin, euh, je sais pas, j'aurais aimé quelque chose de, 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 de mieux, mieux travaillé euh, au niveau du... Euh, du décor en dessous, au niveau du socle. 
bleu, tout simplement. Euh, donc Yue, euh, ça, je sais pas c'est quoi, cette espèce de coussin euh, de d'eau, de, de, d'étendue de, 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 de mer ou d'océan, je sais pas. Je ne comprends pas. Euh, ok, alors on a Yue, mais euh, c'est pas comme ça, hein. Yue, euh, je crois qu'il y a une forêt euh, juste avant, ou un délire comme ça, euh, je sais plus exactement. Donc c'est un petit peu bizarre, mais il, il me semble pas qu'il y ait la mer devant, quoi, hein, voilà. Et euh, on a un personnage du coup avec des effets euh, bah, électriques là, hein, comme vous pouvez le voir, un petit peu par-ci par-là. On a aussi un effet au niveau des yeux, hein, pour venir... Euh, c'est le regard en fait, il pleure pas, il y en a qui disent « Oh, il est en train de pleurer !» Non, il est pas en train de pleurer, c'est euh, la lueur dans ses yeux qui bouge, ils ont, ils ont fait l'effet de lueur dans ses yeux. On a souvent dans, dans l'animation euh, cet effet là, quoique même dans, le, dans les mangas, hein, il, il nous suggère cet effet là donc du coup un peu bleuté et blanc pour suggérer qu il, qu il, que la lueur dans ses yeux euh, bouge hein, il bougeait juste avant quoi voilà donc on aura du coup pour cette gamme qui sort en juillet donc c'est la deuxième Tiban Kuji de juillet elle n'est pas encore répertoriée sur BP Navy donc ça peut encore changer ça peut passer à août voire septembre mais en tout cas pour l'instant elle est prévue pour juillet en tout cas dans le calendrier de la Shuecha et on a du coup Quatre versions, comme je vous l'ai dit, c'est un procédé qu'on connaît, donc normalement on a The Brush, euh, The Anime, The Tone hein, et euh, The Two Dimension, hein, on est d'accord Sauf que là, on a euh, The Brush, hein, comme vous pouvez le voir juste là, on a une euh, The Anime, hein, voilà, avec euh, des, euh, des euh, couleurs un peu moins euh, travaillées au niveau du brush et tout ça, un peu moins flashy, un peu moins réaliste, ou plutôt du moins euh, en, en accord avec euh, le manga. On a du coup une version euh, The Tone, comme on a l'habitude d'avoir. Attendez. Donc The Tone avec quand même du brush. Je crois la The Tone, elle a du brush ou elle a pas de brush Oui, je crois qu'elle a du brush, je sais plus. Bref, alors pourquoi je me pose la question Parce que la dernière version, ce n'est pas une Two Dimension. Ouais, ce n'est pas une Two Dimension. La dernière version, il s'agit d'une Black and White. Voilà, ils l'ont appelé black and white, mais les effets, enfin les effets électriques sont toujours colorés. Je comprends pas. Ils auraient pu les même laisser les effets euh, au niveau des yeux colorés aussi. Je ne comprends pas. Je suis un peu désolé pour euh, la qualité de cette euh, photo, enfin des photos, euh, au niveau de cette Shiban Koji, parce que j'ai pas plus de photos en fait. Hein. Voilà, je vous donne l'info, mais j'ai pas plus de photos que ça. Je suis désolé. Vous qui avez l'habitude d'avoir des photos HD de ma part, là, ce n'est pas le cas. Donc. Nouvelle version, voilà, hein, pour euh, Ichiban Kuji. Alors, est-ce que c'est Band Presto qui s'occupe de ça Ça ne m'étonnerait pas, parce que, bon, voilà, dans Ichiban Kuji, comme juste avant, au niveau des Master League, ce n'est pas Band Presto, c'est juste Bandai. Là, j'imagine que c'est euh, Band Presto, déjà, pour avoir deux Ichiban Kuji euh, pour le même mois. Je pense que euh, la firme Bandai a donné euh, ben, à Master League une Ichiban Kuji et a donné une euh, Ichiban Kuji. Euh, Ouais, une Chiban Kuji à Band Presto. Je m'y perds un petit peu, je suis désolé. Si vous n'y comprenez rien au niveau des gammes, et Chiban Kuji, je vous invite à aller dans cette vidéo juste là, enfin euh, dans ces deux vidéos juste là, euh, pour y voir un peu plus clair. Donc du coup, qu'est-ce que je pense de cette figurine Ben, c'est pas mal, mais j'imagine pas qu'elle soit super grande. Les dioramas, on avait, avant on avait des super euh, stars dioramas, euh, en tout cas pour la licence Dragon Ball, alors j'imagine que c'est un espèce de dérivé dioramatique, euh, ouais, un espèce de superstar euh, diorama, et euh, c'est pas super grand, hein. c'est pas aussi grand qu'une Super Master Star Spice. En tout cas, comme je vous ai dit, c'est le même procédé. Ça m'a l'air d'être pas mal, ça m'a l'air d'être pas mal. Si tu aimes bien les dioramas, si tu aimes bien Izuku, que en as un, tu, tu veux un bien, la, la pose elle est dynamique, on a le smash, ça, le smash pardon, on ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Franchement, ça a l'air plutôt cool. Moi, euh, si euh, je devais choisir euh, une version, bah, ce serait la black and white. Ce serait la black and white. J'ai déjà un, une Super Mario Star Spice de Izuku Midoriya coloré et tout, super bien fait. Pourquoi pas avoir un petit diorama comme ça de Izuku en noir et blanc Je trouve ça pas mal. Ah, j'ai pas dit, mais dans ses yeux aussi, ses yeux sont bleus. Bon, comme, comme quoi, ils auraient pu laisser aussi l'effet le, euh, de halo dans, dans les yeux. Euh, fumé, là, hein, euh, coloré aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop... Euh, J'espère que j'étais assez clair. 
euh, au niveau des dates, même si euh, même moi j'y crois pas. <rire> Donc euh, voilà. J'espère en tout cas que euh, euh, voilà, vous avez pu découvrir des choses euh, dans cette vidéo. Figure motion, euh, figure stillness, dioramatics pour la licence My Hero Academia. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu euh, vers le haut. Ou pouce, euh, il n'est pas forcément bleu en fait sur le téléphone, il est blanc. Euh, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'activer la cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Je suis dispo sur Twitter et Instagram. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, euh, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Francis Stark, à la prochaine